E agora vamos conferir o quadro Uberlândia S.A. com o nosso amigo Zé Comunicador. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Uberlândia S.A. Um programa que nós já contamos, mas eu gosto sempre de reforçar. Nós criamos esse programa justamente para valorizar vocês, as pessoas e os empresários da nossa cidade que trabalham com afinco todos os dias para fazer a nossa cidade crescer cada vez mais. E hoje nós vamos falar de quatro lives que nós realizamos pelo programa Top of Mind Uberlândia S.A. que esteve agora em 2020 na sua 23ª edição. Eu vou citar um pouquinho de cada uma delas e depois vocês vão poder ver um trecho do que eu estou falando por aqui, mas todas essas lives estão no nosso canal no YouTube Uberlândia S.A. Dentro do nosso canal vocês vão poder conferir as lives na íntegra e aprender com lições valiosas de pessoas que participaram então dessas lives. Mas eu quero fazer aqui alguns comentários muito legais e muito interessantes do que eu vi dessas lives que nós realizamos. Então eu vou começar com uma muito legal que eu gostei muito, que foi das mulheres que ocupam cargo de gestão em nossa cidade. E aí elas compartilharam pontos muito importantes que eu vou reforçar. Essa live ela foi realizada especificamente com a Marli, a Marli que todo mundo aqui em Uberlândia conhece ela muito bem, pelos eventos, pelas festas, pelo buffet que a Marli entrega. E a Ana Paula Graboski, que é a CEO da Landix, que também eu acredito todo mundo já ouviu falar na Landix pelo grande trabalho em sistemas que ela realiza aqui em Uberlândia, não só para cá, tanto a Marli quanto a Ana Paula Grabos, que realiza um trabalho muito bacana não só para Uberlândia, mas para o Brasil como um todo, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui, dessas duas mulheres fantásticas, que inclusive foi eu que entrevistei na live, foram dois pontos que me chamaram a atenção. Um deles é a história da Marli e a história da Ana Paula. É o quanto que às vezes a gente acaba pegando caminhos diferentes na nossa vida, na nossa carreira, para empreender numa empresa, para empreender num negócio. Então a história da Marli mostra o seguinte, né? que ela adorava cozinhar, ela sempre gostou muito disso, mas ela tentava trabalhar em várias outras questões, em várias outras áreas, mas ela não se dava bem. Até que um dia uma tia dela disse para ela, né? olha Marli, por que você não vai cozinhar? É o que você gosta, é o que você ama fazer, né? você vai se dar muito bem nisso. E a partir daí a Marli olha para isso como oportunidade de negócio. Não mais só como uma atividade prazerosa, mas ela vê isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro fazendo o que ela gosta. E aí, por que, que eu estou tocando na história da Marli especificamente? Que vocês vão ver muitos consultores falar sobre a importância da gente encontrar o nosso propósito de vida, a nossa razão de ser, o nosso sentido, que é aquilo que a gente chama do nosso Ikigai, que é justamente o Ikigai é quando você soma várias dimensões, é, da sua vida e você chega no pontinho do centro que é aquilo que eu amo fazer, que é o meu propósito de vida, que me realiza, mas que dá também uma sensação de contribuição com as outras pessoas, é aquilo onde eu estou no meu melhor, é onde eu sinto muito confortável em fazer e ao mesmo tempo é aquilo que me dá dinheiro, porque não adianta a gente ter propósito se isso não paga as contas que chega pra gente todo mês, né? todo dia, na verdade, que conta chega todo dia, né? a bem da verdade é essa. Então a Marli traz isso para a gente de uma forma muito simples, não tem que fazer um grande mistério para descobrir o nosso propósito de vida. Basta você ficar atento, se você não tem essa capacidade de olhar para si mesmo e descobrir, fica atento àquilo que as pessoas estão dizendo para você. Porque de repente o seu talento, o seu melhor talento, está justamente sendo dito com uma pessoa, como foi o caso da Marli. E aí a gente tem inteligência para transformar isso numa habilidade de também ganhar dinheiro. Então é possível ganhar dinheiro fazendo o que gosta e se sentindo realizada e colaborando, obviamente, com a prosperidade que contrata os nossos serviços. Então esse é um ponto na história da Marli que eu acho que vale muito a pena a gente colocar. E eu vou contar um pouquinho da Ana Paula Graboski para depois a gente fazer um combinado disso tudo e fechar essa primeira dica aqui das nossas lives que estão todas no canal Bernard S.A. no YouTube. É só vocês entrarem lá e todas estão lá. Eu não vou falar de todas, mas peguei essa aqui para a gente ter um exemplo, tá? E aí a gente vai então para para como a Ana Paula Graboski se tornou CEO da Landix, né? Na verdade, o pai da Ana Paula já era o dono da Landix e ele acabou falecendo, a Ana Paula teve que assumir esse cargo. 
E o que, que eu acho bacana na história da Ana Paula quando ela conta na live, né? Que ela era uma estudante como todas as outras. Ela curtia a vida, ela estudava, ela brincava, ela ia pra balada, né? E tem dois fatos importantes. Ela acaba é, engravidando. Isso foi muito bom pra vida dela também, inclusive, porque trouxe pra ela, ela comenta isso, muito mais maturidade, muito mais, muito mais é, um olhar mais ampliado sobre a gestão, sobre né, é, o filho que estava vindo, a filha que estava vindo, enfim. E ela consegue levar isso também para a vida pessoal, mas também dos negócios, né? E ela acaba assumindo, então, a Landix. E aí vem duas coisas muito importantes que a gente precisa aprender com tudo isso, né? Talvez não seria o Ikigai da Ana, mas a Ana pegou isso como uma lição para ela, como uma continuidade do trabalho do pai que criou a Landix. E como ela se realiza nisso hoje, ela se descobriu nisso e faz um trabalho muito bem. É, eu estou, estou hoje por muito privilégio. Né? E privilégio só é sustentado com competência Então é a junção dos dois né? Eu tive a oportunidade de nascer Numa família brilhante né? Meu pai é o fundador da Landix né? Ele é um gênio E ele teve a oportunidade de criar tudo que eu criei E deixou uma base muito, muito fértil para mim pegar essa base E crescer ela né? uhum. Eu tô na Landix, eu tenho 31 anos de idade Eu tô na Landix, vai fazer 13 anos Comecei como estagiária lá né? E entrei pelo estágio por mérito, por um RH terceirizado, que não sabia que eu era filho dele, nem nada. E com três meses de estágio, eu descobri que eu estava grávida, com 19 anos de idade. Né? E eu falo assim, questão de privilégio, é porque o privilégio ele diferencia. Se fosse uma outra mulher grávida que não tivesse o apoio à estrutura que eu tive, que eu tive não estaria onde estou hoje. Né? Então, sou muito grata a, a isso. Não quer dizer que não teve competência muito à noite virada. Eu só hum. consegui fazer isso porque eu tinha família para apoiar e ficar com ele enquanto eu podia trabalhar. Ô Zé, eu vou te falar uma coisa. Parece que eu, eu falo que eu nasci para cozinhar. Eu fui assim, uma pessoa diferente da Ana, que eu fui de uma família muito humilde. Ah, que a gente morava na roça. E eu sempre assim, eu estudei na roça até a terceira série. Aí meu pai resolveu mudar para a cidade, que é para Uberlândia. Quando ele mudou, eu comecei a, a pedir para... Aí ele arrumou meu primeiro emprego de doméstica. Então, só que nesse emprego, o Zé, eu hum. encontrei uma... Eu falo que eu encontrei uma deusa na minha vida, que foi uma italiana. E ela me ensinou a fazer tudo que hoje eu sou, que eu sei fazer, né? Uhum. E eu chorava com meu pai para deixar eu estudar, o papai falava assim, não, minha filha, você vai ganhar dinheiro no que você sabe fazer, você vai ver, você vai... ele falava assim, você vai ser uma boa cozinheira, desse jeito. Eu falava, papai, mas eu não quero ser cozinheira, eu quero ir estudar. Não, você vai cozinhar. E quando eu comecei a cozinhar, eu tinha seis anos de idade, ele punha uns tijolo perto do fogão para que eu conseguisse alcançar no fogão. Famoso fogareiro, Marlinho. É, tipo, era fogão de lenha mesmo, mas eu, era, eu tinha os braços assim, João, tudo, que, Zé, tudo queimado, né? Uhum. Com isso que eu fui cozinhar aqui em Uberlândia, nessa casa dessa italiana, eu comecei a gostar dos pratos. Cada dia ela me ensinava uma coisa, eu fui gostando e eu chegava em casa, mostrava com meu pai, com o PC, e a vida foi mudando, né? É por isso que eu gosto de pegar esses conteúdos e trazer justamente esse ponto para a gente pensar sobre ele, né? Que todas essas lições que a gente compartilha nas lives, nos conteúdos que estão aqui no nosso canal, eles são muito valiosos, gente, mas se a gente olhar para eles e trazer isso como uma ressignificação para a nossa vida no dia a dia, né? Então, para você que é um empresário e que pensa que o seu filho precisa dar sequência no seu negócio, é muito importante que você pense primeiro e fazer uma pergunta para o seu filho. Se ele quer dar continuidade nisso porque ele acredita nesse propósito, porque isso também faz sentido para a vida dele, ou se isso vai ser um fardo para a vida dele. Né? Então, se a gente comparar isso, olha, Ana Paula Grabowski foi uma pessoa que deu continuidade porque ela viu sentido nisso tudo. Então, ela não é uma pessoa que sofre com isso, ela é uma pessoa que se dá super bem, as pessoas amam trabalhar com a Ana Paula. Vocês vão ver nessa live que tem vários colaboradores dela que, inclusive, a reconhecem por esse trabalho de gestão muito forte na área dela. Então isso é muito bom. Quando a gente vai para Marli, a gente vê a mesma coisa. A Marli tem os dois filhos e o esposo trabalhando juntos com ela. Ou seja, ela descobriu o Ikigai dela e a família que está com ela também percebeu o propósito e vê sentido. Né? Não é uma questão de ser pior ou melhor. É questão da gente respeitar o que cada um gosta e vê de sentido na vida. Gente, falei demais esse bloco? Falei, mas é porque eu acho que é um assunto muito bacana para a gente refletir sobre aquilo que toca a gente e sobre o papel dessas mulheres na nossa sociedade aqui em Uberlândia. E a gente se vê no nosso próximo programa.
Até lá!